Sofia sudah mengetahui dari dua pelayan bahwa Olivia bermaksud menjualnya ke Aman Ramovic, jadi ketika dia mendengar ini, hatinya tergagap. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya dan bertanya dengan heran, Olivia, kapan kamu berteman dengan orang yang vulgar seperti itu? Olivia menyipitkan matanya ke arah Sofia dan bertanya dengan heran, Sofia, apakah tidak ada yang pernah menyebutkan sesuatu tentang Aman Ramovic kepadamu? Sofia menggelengkan kepalanya dengan kosong, tidak ada yang menyebutkannya, mengapa? Hari ini, Sofia meninggalkan dua orang yang ditanam Olivia untuk kembali sendirian. Olivia tahu bahwa orang-orangnya telah mengungkap identitas mereka. Sekarang, dia juga tidak tahu apakah kedua orangnya telah memberitahu Sofia tentang rencananya. Karena sebelumnya dia telah mengizinkan keduanya untuk menipu Sofia agar pergi ke bandara dan kemudian mengirimnya langsung ke St. Petersburg. Tapi sekarang, melihat wajah bingung Sofia, Olivia berpikir dia mungkin belum mengetahuinya. Jadi dia kemudian berkata dengan senyum lebar, Aman Ramovic ini masih cukup baik, kaya, dan juga sangat sopan, hanya sedikit lebih tua, tidak kasar seperti yang mereka katakan untuk tidak melihat. Sofia pura-pura tertawa santai, saya mendapat kesan bahwa bangsawan Eropa Barat tampaknya selalu sangat jijik olehnya. Mengapa Anda masih mengundangnya? Olivia tertawa, meskipun Aman Ramovic tidak memiliki latar belakang yang layak dipuji. Dia setidaknya seorang Taipan bernilai puluhan miliar dolar, dan saya ingin merevitalisasi keluarga kerajaan di masa depan, jadi tentu saja saya harus memiliki hubungan baik dengan para Taipan seperti itu. Saat dia berbicara, suara mesin pesawat di luar semakin dekat, dan jet bisnis Gulfstream G650 yang baru, dipandu oleh mobil pemandu, perlahan meluncur menuju hanggar. Olivia mengangkat alis dan tersenyum, Aman Ramovic ada di sini. G650 segera berhenti di ruang di sebelah Concorde, palka terbuka, dan seorang pria paruh baya pendek kurus dengan setelan biru tua keluar dari palka dengan senyum di wajahnya. Pria ini adalah oligarki Rusia, Aman Ramovic. Aman Ramovic berasal dari latar belakang yang miskin, tetapi memanfaatkan gelombang waktu dan mengumpulkan kekayaan seperti orang gila di panggung khusus di Rusia, dengan cepat naik ke puncak daftar orang kaya. Begitu Aman Ramovic turun dari pesawat, dia berkata kepada Olivia dengan senyum lebar, yang mulia putri Olivia, sudah lama sekali. Setelah mengatakan itu, dia segera menatap Sofia di samping dengan semacam mata dengan sedikit keserakahan, dan berkata sambil tersenyum, ini pasti yang mulia putri Sofia kan? Sofia kurang lebih tidak nyaman, sementara Olivia di sebelahnya, setelah melihat tatapan tergila-gilanya pada Sofia, berkata sambil tersenyum, Tuan, Aman Ramovic, ini adikku, putri Sofia. Aman Ramovic segera mengulurkan tangannya kepada Sofia, dan sambil mengharapkan salam hormat untuknya, dia berkata dengan sangat sopan, sangat senang bertemu dengan Anda, yang mulia, putri Sofia yang terhormat, Sofia tidak ingin dia mencium tangannya, dia sudah menebak motif Olivia mengundangnya ke sini, dan merasa jijik, jadi dia sedikit mengangguk padanya dan berkata dengan wajah minta maaf, maaf Pak Aman Ramovic, karena tunangan saya adalah orang Indonesia, jadi saya harus mematuhi adat mereka dan tidak bisa melakukan salam hormat, Mohon permisi. Aman tertawa malu, lalu diam-diam menarik tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa, tidak apa-apa, saya mengerti. Olivia melirik Sofia dan mencibir dalam hatinya, Sofia, untuk apa kamu berpura-pura dicadangkan? Tidak akan lama sebelum kamu menjadi wanita aman. Ketika Olivia mengetahui bahwa Sofia akan kembali ke negaranya, dia sudah mendiskusikan tindakan balasan dengan orang tuanya. Karena Sofia ada di sini kali ini, tidak akan mudah untuk melepaskannya lagi. Menurut rencana Olivia, sejak Sofia kembali ke istana, dia diawasi dan tidak diizinkan meninggalkan halaman istana. Dia juga menelepon aman di set, 
Petersburg pada kesempatan pertama dan mencapai kesepakatan dengannya di telepon untuk memaksa Sofia setuju menikah dengannya setelah pernikahan besarnya besok. Olivia memiliki ibu Sofia sebagai sandera di tangannya, jadi dia percaya bahwa Sofia tidak akan pernah berani melanggar pengaturannya. Adapun Aman Ramovic, dia diejek oleh media barat sepanjang hari karena asal-usulnya diejek sedikit untuk keluar jalur. Sekarang yang bisa dia pikirkan setiap hari adalah bergegas dan menikahi seorang putri kerajaan Eropa untuk mempermalukan orang-orang yang membencinya. Jadi, ketika dia menerima telepon Olivia, dia sangat gembira dan segera bergegas. Hal baiknya adalah set, Petersburg hanya berjarak seribu kilometer dari Eropa Utara, dan pesawat biasa dapat tiba dalam dua jam. Namun, Aman Ramovic, yang terbang dari set, Petersburg dengan sangat antusias, tidak menyangka bahwa Sofia akan begitu dingin padanya. Jadi, dia kemudian memandang Olivia dan bertanya, Putri Olivia, saya ingin tahu apakah hal yang kita bicarakan di telepon itu masih diperhitungkan? Olivia tertawa, tentu saja itu penting. Saya akan segera menjadi ratu, ratu berjanji, bagaimana saya bisa kembali pada kata-kata saya? Jangan khawatir, Tuan Aman Ramovic, itu bagus, dia menghela napas lega. Dia tahu Olivia pasti punya cara untuk membuat Sofia setuju. Adapun metode apa, dia tidak repot-repot mengkhawatirkannya. Singkatnya, selama dia bisa membawa Sofia kembali ke St. Petersburg, dia akan segera memasukkan 500 miliar euro ke dalam rekening keluarga kerajaan Nordik, dan semua akan senang. Olivia tersenyum tipis saat ini dan berkata, Kalian semua pasti kesulitan terbang ke sini dari jarak yang begitu jauh, kenapa tidak kembali ke istana dulu, akan ada perjamuan besar untuk kalian semua di istana di malam. Aman Ramovic tentu saja setuju, Tama tidak berbicara, tamu sebagai tuan rumah. Jadi, kerumunan itu dibagi menjadi beberapa konvoy kerajaan, dari bandara ke istana. Ada enam mobil dalam konvoy kerajaan, Olivia dan tunangannya William duduk di mobil kedua, Tama dan Sofia duduk di mobil ketiga, dan Aman Ramovic duduk sendirian di mobil keempat. Di dalam mobil, Tama telah memejamkan mata, hati Sofia kurang lebih khawatir, beberapa kali ingin berbicara dengannya, tetapi begitu dia mengira ada pengemudi dan pelayan kerajaan di barisan depan, dia hanya bisa menahan sementara. Pada saat ini, Olivia dan William duduk di dalam mobil, menjaga seorang pemain khusus, mendengarkan suara napas yang datang dari dalam. William tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening pada saat ini, kenapa keduanya tidak mengatakan apa-apa? Apakah mereka sadar bahwa mobil itu disadap? Olivia menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin. William membuka mulutnya dan bertanya padanya, Olivia, Apakah kamu sudah memikirkan bagaimana menghadapi pria itu? Olivia berkata dengan santai, apa yang harus dia hadapi? Ketika Aman membawa Sofia pergi, biarkan dia kembali ke Indonesia. Tidak mungkin, William berkata dengan wajah dingin, kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Olivia terkejut dan bertanya, kamu tidak ingin memperbaikinya kan? Keluarga Renza jauh di Indonesia, tetapi jika kita benar-benar membunuh orang-orang mereka, kita akan mendapat masalah. Tidak, William melambaikan tangannya dan berbicara, aku tidak akan cukup bodoh untuk membunuhnya, aku hanya ingin memberinya pelajaran, dan omong-omong, biarkan dia meninggalkan Concord itu. Concorde, Olivia tidak bisa tidak melihat cahaya di matanya. Dalam masyarakat kelas atas yang sebenarnya, hanya ada dua jenis barang mewah kelas atas, satu adalah jet pribadi dan yang lainnya adalah kapal pesiar pribadi. Dalam hal jet pribadi saja, sepertinya A380 yang dimodifikasi keluarga kerajaan Saudi adalah yang terbesar dan termewah, tetapi untuk benar-benar mengatakan bahwa jet pribadi paling langka yang dapat mewakili status tertinggi, itu pasti Concorde. 
Alasannya adalah bahwa hal ini terlalu langka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.